Yo, what's up everybody? My name is Fanny Franco and this is Tuning Talk ya Busekelo TV. Leo katika Tuning Talk ya Busekelo TV tuko na rapper Mnoma kabisa. Nikizungumzia rapper Mnoma nazungumzia P the MC. P mawenge rapper ambaye anakimbiza sana simu na matikio. Tunaona customer care, emojis and everything. So Tuko naye hapa tutajua mawili matatu kuhusiana na Pide MC karibu sana kwenye Tune in Talk. Bana nashukuru sana kwa sana nimekuwa. Ya nashukuru sana kwa na wewe hapa. Ya sisi sasa tungependa kujua vitu vitu viwili vitatu kuhusiana na wewe. Wewe ni mmoja kati ya marappers ambao wana uwezo mkubwa sana kwenye game Tanzania. Unahisi unapata heshima ile ambayo una deserve kuipata? Uh, kitu ambacho nimejifunza mm. kwenye muziki Uh, ni kudeal moja kwa moja na mashabiki. Okay. Yeah, sio mfumo, sio wadau, wala sio kitu kingine chochote, ni mashabiki moja kwa moja. As long as nafanya kitu ambacho naona kini kizuri kwa mashabiki zangu, na mashabiki wakapokea wanasema tumekipenda. Haijalishi nani atasimama ndio hapa namba moja au namba 200. Hiki ni kitu kubwa anachoamini ni kama mashabiki zangu wanafurahia nachokifanya, basi hiyo ni tosha sana kwangu. Okay. Yes, kwa sababu sometimes ukiamini mifumo unaweza kama njia kumbe mashabiki wanakupenda wanakutegemea lakini mifumo inawaaminisha kwamba wewe sio bora kama wengine. Kwa hiyo mwisho wa siku ukajikuta unapata ma stress na manini unaama hata kwenye uh, focus yako. Kwa hiyo mimi ninachoamini kwamba mashabiki zangu wakisema tunapenda wacha kufanya bwana tunapenda zimu na matukio ipi kali tunapenda ni nini kali nasema yes poa. Huko nikisikia wanasema ipi zao kali yangu haipo nasema bu ya kwangu iko mashabiki wameipenda na tosha. Okay. Na unachokifanya kwa mfano ukifanya EP ukiwekeza pesa ukifanyaje ukipeleka mjini ina inarudisha ile outcome ambayo ulikuwa unaitegemea? Yes kwa sababu mwisho wa siku sasa hivi mziki umehamia sana kwenye mitandao. Sasa watu wanauza kupitia digital stores. Kwa hiyo tunakuta nguvu kubwa hata wasanii sasa hivi wanaiweka huko kuliko huku nje kwenye kutegemea shows, kutegemea uh, vitu vingine ambavyo sio vya vya kuuza moja kwa moja mziki. Kwa hata sisi tunachofanya za hivyo naweka tu mziki wako YouTube naweka mziki wako kwenye madigital platforms au ma distribution nini hizo sites na mwisho wa siku wale wanakuwekea kule pesa yako kadri watu wanavyocheza ngoma yako au wanavyocheza albamu yako wanavyocheza kazi zako. Kwa hiyo naamini ambacho kinapatikana ni sawa na nguvu na iweka vile vile. Okay. Yes. Unatumia akili kubwa sana katika utunzi. Sijui mimi naona hivyo kama unatumia akili kubwa sana. Pengine wewe unaweza kuona kawaida lakini ukikaa ukisikiliza kitu unaona okay mwamba alikaa akatulia akafanya kitu. Ideas zako huwa zinakuja vipi? Sasa sasa nazungumzia EP ambayo imetoka hapa simu na matukio. Tukiangalia group admin, emojis, customer care ni vitu ambavyo si kitu cha kawaida na ni kitu cha tofauti kabisa. Hakuna mtu ambaye amewea atakifanya akakaa chini akakifanya. Eh you come with it na naona kinaenda, kinafanya vizuri. Ideas zako zinakujaje? Yes, kama nilivyosema mwanzo, mimi napenda sana niwe naenda moja kwa moja kwa mashabiki. Napenda kusoma uh, fikra za mashabiki nini ambacho wanajipenda. Then nakifanyia kazi hicho. Kwa hiyo hata hii simu na matukio ni kwa jaribu kuangalia fursa wapi ambako wasania wako wengi kwenye hizo contents. Okay. Eh mimi nitafuta sehemu ambapo najua nikiwa mimi pengine nitakuwa peke yangu au kama kuna mwingine atatokea basi tutakuwa wili au mwisho tatu. Okay. Lakini kwenye mapenzi sasa wapo kibao, yeah, nyimbo za bata sasa wapo kibao. Eh kwa hiyo nimeangalia fursa iko wapi nikasema huku watumiaji wa simu ni wengi sasa hivi mpaka watu wadogo wananunuliwa simu yeah. lakini hamna miziki mingi inayoongelea mambo yanayotokana na simu zenyewe na matumizi yake kwa hiyo nikaona hii ndio fursa nikaichukua nikafanyia kazi na kweli watu wanaisifia kwa sababu inagusa maisha yao ya kila siku sababu matumizi ya simu ni sehemu ya maisha ya kila siku ya watu wengi okay. customer care is it a true story <laughs> Hapana, hapana. Kwenye simu na matukio hamna true story hata moja. Kweli, hamna true story hata moja. Hata moja. Ya zote ni ugunifu na utunzi. Okay. Msani geni unamuhofia kumba ukikaanae kwenye kolabo unaisi kabisa uja maa uwi watanificha uwe simtake? Kwa rap, hapana. Hamna ambaye na muhofia. Lakini wapo ambao nasema ni kifanya nao kitu kineza kuwa kukubwa zaidi kwa sababu pengine phase ya uwezo wangu inapocheza na phase ya uwezo wao pia inacheza around the same area. Kwa hiyo wapo marapa ambao nasema hawa mimi nadhani ni marapa ambao tunaweza kuwa na fikra zinazofanana. Eh kwa hiyo sio kuwa hofia lakini pia kupenda na wao wanachofanya. Okay. Yes. Group admin haja kuletea shida yoyote kwa wasanii wenzio kwa sababu kuna watu kama mimi. Sababu 
kweli haijaleta uh, yeah, mpaka sasa lakini bado kama unaivutia kasi unajua kuna wengine wanaweza kaa hawajaamua kufumuka huko okay. wanakuambia ndani kwa ndani au wanakuambia tume alafu ndio kashanga siku unaita simu bwana eh mwanangu mm. na ile hapa ndaka tupige mchongo ni tufanye collab hii nini alafu ndio kwambia wewe sulichana kwa ngoma yako tushelewa kuna wengine waongei lakini wanakusikilizia mahali hivyo kuleteshi lakini so far hakuna aliye aliye ni mind zaidi zaidi Uh, kuna mtu nime mention mule muimba singeli yaitwa Kinata MC mm. nikasema yeye anatuma sana picha za utupu si yeah, yeah. na vitu kama hivyo lakini Kinata alinipigia simu akiwa na furai okay. anakuwa nimependa hili yako kali sana <laughs> yani na hata kama nitahitajika kwa namna yoyote kwa chochote mm. mimi niko tayari wala usiwaze okay. najua hiyo ni creativity tuko naamini wasanii wanaweza kuwa wote wanaheshimu ubunifu kwa style kama alifanya Kinata yes uh, unaamini kwamba msanii lazima awe na kiki ndio aende mjini Uh, kibiashara kiki inaweza kuwa inasaidia lakini tu ambacho mimi nashauri kiki zisiwe za kujifedhesha e, yani kiki kwenye biashara ni jambo la kawaida sana ni kama vile mtu anataka kuboost tu bidhaa yako ifike zaidi sokoni kwa wateja wako mimi mfano naweza nikawa nataka kutoa album la sale alafu album yangu labda nikaenda kuitengenezea kiboti kimeandikwa labda simu na matukio alafu kwa kiboti nikakisukumia pale Indian Ocean mm. sishaelewa mm, yeah. kinaelea huko watu watakuwa wanakutana nacho au italeta gumzo jamani tumekuta kiboti kimeandikwa simu na matukio na nina nina nini imekuaje mm. hii hii si ni album ya pi na yani vitu kama hivyo vinaweza vikawa vinachochea watu kufahamu product yako ambao hata walikuwa hawakujui sawa lakini tusitengeneze kiki za kufedheshana kabisa ambazo hata mama mdogo shangazi huko mkoani mm. akisikia yeye mwenyewe anajisikia aibu kuwa ndugu yako ah, sisha ile yeah <laughs> sio nzuri lakini mbona wewe hatukuoni huko kwenye kiki ah uh, mimi natengeneza mifumo na kama nilivyosema kwa sababu kiki ambazo nazifikiria mimi manake ni kiki zinazohitaji pia tulivu mm. fikra nyingi kwa okay. zitakuja lakini sio actually kiki ambazo watu wanategemea ni kiki za mifumo ambayo nimeiongelea umeshawahi kuwaza kuingia kwenye siasa sijawahi lakini napenda sana kuwa kiongozi. Napenda kuwa kiongozi. Hey. Kwa hiyo pengine tukutegemee kwenye mikeka ya mama. Naweza <laughs> kutangaa nikawa huko anytime. Napenda sana kuwa kiongozi. Kwa sababu naona sana mm. games kwenye uongozi wa watu wengi sana. Okay. Sasa. Nini unadhani kinawakwamisha marappers wakali kama wewe kutoboa international marappers kutoka Tanzania? Ah, uh, uwekezaji. Unajua muziki ni biashara kama biashara zingine. Kwa hiyo tusitegemee tu uwezo peke yake kwa pia tuweke uh, uwekezaji ufanyike kwenye sanaa zetu kwa sababu mfano kama nilivyosema mwanzo tunategemea sana miziki sasa hivi kuiuzia au kuisambazia au kuitangazia kupitia digital platforms hizo okay. digital platforms tunakuta pia zina namna yake ya kuziendesha ili wewe uonekane zaidi kuliko wengine ambazo hizo namna pia zinahitaji malipo mfano watu wanatengeneza uh, mimi nikikuonesha tu sasa hivi simu yangu hapa kuna message imeingia muda si mrefu ya mtu akiniuliza kwamba unatumia uh, namna gani kupush kazi zako kwenye kwenye Spotify. Yaani sasa hivi tu kama dakika kumi nyuma akaniambia nimepitia Spotify uh, nini hizo wanaita monthly uh, listeners. Akasema nimeona ndogo sana kulingana na ukubwa wa kazi zako. Kwa hiyo akasema na kampuni nafanya kazi kwa ajili ya kupush na kufanyaje vitu kama hivyo ili ziende mbali na akanionyesha mfano wa mtu ambaye ana wimbo mmoja tu ambao una siku kama 13 mm. na ni mtu ambaye anamzidi mpaka fan base na mzidi vitu vingi sana lakini wako umesikilizwa mara nyingi kwa siku 13 mara nyingi kuliko mimi hata IP yangu nzima kwa hiyo sasa watu kama hao tunakuta hizi wanazifanya hizi huduma wanazifanya kwa malipo ndio uwekezaji na uongelea kwa maana yake unatakiwa ujifanyie ujipush hivyo kwenye Spotify ujipush hivyo kwenye ma kulipa ads kwenye ma YouTube sio shaelewa eh kulipa ads kwenye mitandao na kuweka posti zako na nini huko kote kuna hitaji hela ambazo hizo ukiziweka maana yake unakuta music kama hii kwenye Spotify huko kuna zile zinaitwa curator playlist ambazo hizo ndo unakuta makampuni ma wasanii wakubwa producers wakubwa huwa wanapita mule kuangalia kazi nzuri kama kazi zinazofaa vizuri duniani kwa mtu anaweza kapita kazi zinazofanya vizuri Afrika kwa upande wa hip hop zile zilizopo pale kwenye curator playlist unakuta zile curator playlist za malipo kwa hiyo unakuta ni za watu ambao wamelipa mtu amelipa dola 300 kuwa kwenye list wewe ukulipa unategemea tu kwamba labda itatokea tuzali 
utakutana na wimbo wangu kwenye YouTube bwana utakutana wimbo wangu kwenye nini kwa hiyo unakuta inakuwa ngumu so kufika huko maana yake inahitaji kuwa na uwekezaji mkubwa sana kwa vitu kama hivyo ili kesho na kesho kutoka usikie bwana kwenye playlist ya ngoma za Afrika ambazo anazisikiza Dr Dre na yapima wenge hivi okay. sababu tunatakiwa tuingie kwenye kile cha playlist kama hizo sasa kuna msanii amewahi kusema kwamba hip hop haifi ndio kwa upande wako unasema nini ndio nusu kwa nusu mimi nilihisi hiyo ni sehemu ya stunt kiki kama ambavyo tuliongea mwanzo yeye okay. alitumia kama kiki na naamini kiki yake ilifanya vizuri kwa sababu kweli alifanya watu wengi wamehamaki mm. kuanzia wafanyaji wa hip hop wenyewe mpaka mashabiki wa hip hop na mimi na industry kwa ujumla mm. lakini mtu huyo huyo alisema hivyo baada wakawa wanaendelea kufanya hip hop si ushaele wa kuingia kwenye singeli wala segele wala nini akawa anaendelea kufanya hip hop kwa maana yake alitumia hiyo Uh, kama advantage ya ku disturb mind za watu ili wamuwaze yeye au wamfikirie yeye kwa nyakati hizo na alifanikiwa lakini haikuwa haikuwa na reality haikuwa na uhalisia haikuwa na ukweli ndani yake alitengeneza kitu cha ku distort mind za watu kwa sababu kama ilikuwa ina ukweli yeye mwenye asingeendelea kuchana tena ishara lakini yeah. baada ya ule wimbo alichana muziki bao wote tunafahamu umewahi kuwaza ku switch kutoka kwenye hip hop kuingia labda kwenye Mungu Forever, R&B, Singeli. Uh, mimi wakati naingia kwenye muziki nimeingia kama rapper na nilikuwa napenda sana hip hop. Yaani hiyo ndio ilinishawishi kuingia kwenye muziki. Lakini before sijaingia kwenye muziki, yani kuwa msanii. Mm. Nilikuwa msikilizaji wa muziki mingi sana ambao hata sio rap. Pengine hiyo ndio nilikuwa naipenda kusikiza kuliko rap. Mfano Bolingo nasikiliza muziki ya Kikongo na ijua mingi sana na wajua sana wa Kongo wengi sana ambao wengine mkataje hapa ona kama eh tasijeru sijaelewa <laughs> nishasikiza sana hiyo muziki nikiwa nakuwa nimesikiza taarabu nyingi wasani wa taarabu na wajua toka kina Nasma huko zamani unaona bwana kina msabaha huko acha na sasa hivi watu wanajua tu kina mzee Yusufu si na kwa kwa nani saje hapo pale kwa miaka hii na heshima mama zote na vitu kama hivyo ya sisi tunazijua taarabu na tunajua sana wa taarabu kweli kwa hiyo nakuta nilisikiliza miziki mingi sana. Minanda nimesikiliza. Hii singeli nimetoka ni Minanda. Minanda nimesikiliza huko ya Seven Survivor ya Jagua. Ushaelewa. Buti kubwa limekanyaga nyoka na vitu kama hivyo watu wanielewi. Yeah. Ushaelewa. Kwa hiyo mpaka naingia kwenye ku, kwenye ku rap ni kwa sababu niliona huku mimi napapenda kwa kufanya lakini kwa kusikiliza napenda kila muziki. Kwa hiyo sasa hivi ina maana hata akija msanii wa muziki tofauti akaniambia pia natafanya kazi na wewe. Mimi naweza ku rap kwenye hiyo singeli yake naweza ku rap kwenye hiyo bongo flavor yake kwenye kiduku kwenye sijui nanda kwenye taarabu as long as mimi itanipa nani ule ile comfortability ya rap naweza ku rap lakini mimi mwenyewe kuimba taarabu kabisa uongo au mimi mwenyewe kwa muimba singeli kabisa uongo lakini naweza kufanya kwenye kujifuse kwenye muziki wa aina yoyote kuna kuna wasanii ambao wanafanya pengine aina yako ya rap kwa namna ya storytelling Um, unadhani ni nani ambaye anaweza kukalia kitu chako wewe leo unasema bwana mimi na staff au unaacha mtu unamkabidhi nani kijiti ambaye anaweza kukimbiza kama unavyokimbiza okay kwa era yetu naweza kusema disaster na fun zone uh, kwa watu ambao wanafahamu disaster news kwa vitu disaster ni era yetu sisi au kuna watu wanasema news wanasema naona hata mitandaoni wanasema sasa hivi disaster anafanya vizuri sana kwenye storytelling sio sasa hivi disaster ameanza storytelling zamani mno okay. eh lakini nadhani watu wamechelewa kumfahamu kisha na pengine sisi ilikuwa bahati yetu watu kutusikia kwa haraka na kutufahamu kwa haraka kwa disaster kwa era yetu lakini kwa era ya sasa hivi ya madogo wanaokuja rapture na fan zuri anaweza kusimulia ukapenda na vitu kama kwa hiyo kwa kiti kama nitawaachia watu wa era yangu basi disaster ni deserve kama nitawaachia wanaofuata basi nitampa rapture Okay. Unadhani this track zinasaidia kupush muziki au zinasaidia kutengeneza beef baina ya wasanii? This track is na push muziki lakini napenda ziwe this track za battle. Unajua kuna this track za battle alafu kuna this track za beef. Hivyo ni vitu vile tofauti. Mimi na support this track za battle. Yaani maana yake ushindani. Nani anaweza kuonekana bora kuliko mwanzie. Lakini za beef zile za kushambuliana kama mimi nimeamua jamani kane mange ni mkoseshe amani na vitu kama hivyo sishaelewa ambao hiyo sasa ya beef ndio inapelekea mpaka mnaingia na personal kabisa sishaelewa naanza kutafutana na mimi na 
mengi ambayo kwenye mavita na vitu kama hivyo lakini ya bato ya kuonyesha kwamba mimi ni bora kuliko flani ni hiyo na sana na inaleta sana chachu kwenye muziki kwa sababu inajenga hoja mitaani Okay. Eh bwana flani ame challenge flani bwana mimi nasimama upande wa flani hapana flani ya mwezi flani na mimi vitu kama hivyo. Kama kilichotokea kati ya rupture na disaster kilikuwa kitupoa. Ilikuwa kitupoa kwa sababu kilichotokea ni kwamba disaster ali like uh, post ambayo ilimuongelea rupture vibaya. Okay. Rupture kutumia sanaa yake akaenda kuandika kwamba kumbe nilikuwa nakuona mwanangu okay. na like vitu vinavyoniponda okay. maana yake wewe kumbe sio mwanangu. <laughs> disaster karudi na akamwambia ah wewe best friend yangu ile niligusa tu kwa bahati mbaya na nini. Kwa kama umenitafsiri hivyo wewe bwana sio kitu kizuri na nini na nini na nini. Rapture kaona au simletee hizo akaja akatia bom kabisa. Ndio ile ile kwamba au simletee bali za mambo ya urafiki sio yeah. nini wewe umenizingua. Disaster naye kaza ah unataka mabomu naye akaleta bomu. Ndio ile ile kwa ileta hoja mtaani lakini source tunaijua na source yake wala sio kitu kibaya ni kitu ambacho kinahusiana na muziki kinaweza kuongeleka kwenye muziki na kikaongeza chachu ya watu kupenda muziki zaidi. Kwa kuzisikiliza zile track zao nadhani nani alimia? Yaani nani alipigwa? Uh, Unaangua mpe ushindi mtu kwamba basi wewe ndo umeua kabisa. Ah. I see. <laughs> Kutoa ushindi kama shabiki hapo inaweza kuwa ngumu kidogo lakini kama msanii technically naweza kusema kuwa disaster ameweza kuwa mkali kwenye kutumia maneno ndani ya huo wimbo lakini pia kubeba hisia za watu za kisanaa kabisa ushaelewa sio tu za kiburudani sio tu za kishabiki za kisanaa moja kwa moja yani maana yake namna alivyoitumia sanaa mtu anayejua sanaa ya rap anaweza kusema da huyu jamaa huyu ni mtu ukana mbali sana kwa sababu sanaa amechezea vizuri kwenye hiyo hiyo bato yao rapture hakuwa deep sana kwenye sanaa lakini alikuwa uh, yupo kwenye phase ya ya kishabiki mshaelewa na pengine kwa sababu yeye yupo kwenye phase hiyo ndio anayo ndio ndio phase anayoiweza au ndio phase aliyopo kaitumia hiyo kwa hiyo ukileta kimashabiki wanaosikiliza muziki rapture ataonekana bingwa it's obvious lakini ukileta kwa mashabiki wanaojua sanaa watasema disaster mkali atafanya vizuri kuliko rapture. Kwa hiyo kwangu mimi wote ni washindi. Kila mmoja ametumia tekniki ya eneo aliloko. Tumia tekniki ya sanaa zaidi, yule katumia tekniki ya phase ya mashabiki wanasikiliza nini zaidi. Okay. Kuna disappointing memory yoyote ambayo uko nayo, au um, memory ambayo ilishai kukufanya kutamani kabisa kuachana na mambo ya mziki. Yeah, chai kutana nayo. Chai. <laughs> Nisha ikufanya show kubwa sana kwenye hii nchi. Show kwa kila msanii anailia, haifanyi. Mimi niliwahi kuifanya kwa kumhype rafiki yangu lakini haikuwa nimepewa moja kwa moja. Nimhype msanii mzangu mwaka 2010. Unaelewa? Na nilipofanya hiyo show, hiyo siku ambayo naenda kufanya hiyo show. Huyo msanii mwenzangu ambaye ndio yeye mwenye show rasmi, mimi naenda tu kumhype kwa ani. Alikutana na changamoto kubwa sana na watu ambao walikuwa wanafanya nao kazi kwa wakati huo mzima. Kwa sababu wao waliamini kuwa yule amelipwa pesa ya hiyo show, alafu hajaleta taarifa kwenye sehemu anapofanyia kazi. Kwa hiyo ni kama waliona na wazunguka. Kwa hiyo walikuja kumletea noma pale pale kwenye eneo la wale jamaa wenye show yao. Mimi nikiwa naye. Tena noma noma kabisa. Unajua noma kabisa. Yaani unaweza kusema huyu mtu unaenda kumuua namna walikomchukua chukua hapo na mimi. Yaani zile afu mimi nilikuwa bado mgeni sana yani hata wimbo mmoja sina yoyote. Okay. E, na wimbo tu kushirikiana na huyo mshikaji wangu na kwa sababu yeye ndiyo alimtafuta mimi kimuziki ama kisanaa akanipata na akasema napenda tufanye kazi pamoja. Kwa hiyo mimi nilikuwa sana sana na msikiliza yeye kwa sababu yeye alikuwa na experience kwenye muziki kuliko mimi. So hata alipopata hii show akaniambia twende wote pia tuwe pamoja. So baada ile tukio jamaa alipotea tu alafu mimi kule nilipo nilikuwa mgeni simjui mtu yoyote. Kwa kuanzia asubuhi tulienda kupata beige kwa ajili ya kuingilia kwenye hizo show. Kuanzia asubuhi tulikuwa tujanywa chai kwa sababu tukasema tuwai beige afu tukirudi tunywe chai. Na mimi sikubeba ile lolote kwa sababu yeye ndio kila kitu. Kwa kila kitu anacho yeye. So mimi nikashinda lile eneo pale kuanzia asubuhi nikimsikilizia jamaa. Kurudi siwezi kwa sababu sina na huyo. Hapa mtu anayemjua kwenye hilo eneo na sijala. Kuanzia asubuhi jamaa anakuja kutokea saa 12 saa 1 kasoro akiwa ameachiwa huko 
Kwa hiyo hata muda wa kukaa kujadili bwana ilikuwaaje walikufanya nini? Ulikuwa hupo kaniambia tu nilipitia home kwa sababu tuliacha kila kitu kwao. Kijua tunakuja kutoka bench na kurudi kujiandaa. Lakini nimepitia home nini nimechukua begi lako ili wako chagua nguo kwamba utavaa nini tafuta sehemu yote kichaka jifiche vaa nini nini. Ikabidi mimi nifanye hivyo haraka haraka tuwae kwenye show kufika kwenye show kule hatuwezi kuingia kwa sababu hatujui taratibu. Kwa tunaanza kutumia zile huruma za watu sababu tuna bench. Bwana sisi tunatakiwa tu perform hapo bwana eh tunatakiwa perform afu sasa sio maarufu. Kwa hiyo watu hatujui. Asia tuajui mtafuteni muhusika mtafuteni muhusika kule show inaendelea. Kwa mpaka anakuja kutokea muhusika ni mpaka mtu anasema flani njoo bwana umeona hapo bwana anasema ah wale wasanii bwana alikutana tatizo leo. Mm. Wanajua kwa sababu waliona. Mm. Bwana njoo njoo nifuateni mimi mpaka kule nini? Nafasi yenu ilikuwa ishapita lakini inabidi perform kwa sababu tunajua ambacho kilitokea na vitu kama hivyo vipi lakini mkapoa pop tukaperform tunashuka jukwani nadhani ilikuwa kama saa 3 tatu usiku. Kwa mimi kuanzia asubuhi mpaka saa 3 usiku. Yeah. Sijala na nimeperform show sio leo. Mm baada ya kushuka jukwani yule mwanangu akaambia oya mimi unajua bado sijala nina njaa sana kwa yeye huko alipotoka alikula ni chakula huko alipotoka alikula mpaka msosa kwa hiyo nikamwambia mimi nina njaa sijala rafiki yangu akaniambia sasa unafaaje mwanangu mimi hapa sina hata kitu rafiki yangu sasa mimi naishije ikabidi nishuke kwenye ile jukwaa nikaanza kupita kule walipo mashabiki sasa natafuta mtu yote na mjua list nipate hela nyingi ushaelewa bahati nzuri kweli nikakutana na washikaji zangu niliosoma nao kaniona Alam, apa last story mina jas jalan nulia sosi, ya makan nulia sosi, nikah pigam sosi, barang pigam sosi sesa, kuna karibia kau sabu dia show ikut nipa kau pagi, kuna karibia pagi dia show na ina isha isha pade, kuca isa sabu tu cukup kibas ini zang gom, nikah empat tahun aku nikah mewanai, masih ada nauli mina udah zang gom banyak kan nipa sharing game ya sita, nanti nih kita pindah show nauli dikau sharing game ya ne, kau masuk kusei. Mwaka ipi na kuna kwa nauli kwa miyane kama sikusei Miyane miya tatu Sikumbuki vizuri Kine ipi na kumi na kwa miyane Kwa jamaka nipa shingi miya sita Yani kwa mba ukilipa nauli na baki na shingi Nimetoka kukofo msho Hapa wasani wengi sasa hivu wanaigumba ni Yani misho kubwa mba itakua msani wengi Kitoko nyesho hiyo maio Uwe na kibunda Sisha hiyo leo na vitu kama hivu Kwa wakati narumi nipo kwenye kibasi Nasema mimi uamuzi kite na hapa Kwa sababu kama nikuwa naona hii ndo njia nzuri Nimefikishwa mpaka kwenye show kubwa kama hiyo Na nini kupata connections na vitu kama hivyo Alafu na runi kwenye mazingira magumu kama haya Malakia umziki na zikana umitaki Na anzaji na atuwa kubwa nzuri kama hii Alafu ina disappoint kia siji Kwa ni runi ni kajiwazia omwe ni kajiwazia Lakini mwisho wa siku wa shikaji na nini Ambaba doa na amini kwenye uwezo wangu Wanaambia pana mzee Hiyo ilitokea tu Yani hiyo ni kama tu Lakini mwisho wa siku fanya tu mziku wako Endelea na kuwaminisha watu na amini mambu wa nikuwa mazuri kwa basi nipata mwe nika endulia mwe nisa nikuwa kini kengine nikesha hata the good thing you didn't give up siku give up kabisa yes na hicho ndo kitu amba tutanzakiwa yes so unapofanya unapofanya kazi unapofanya kitu kizuri kwenye jamii mwisho wa siku unategemea kuwa acknowledge na unapupata at least ile heshima kidogo ambayo unadizevi na kwa tanzania na dhani heshima kidogo ambayo mtu nezo kapatiwa ni Tuzo kama hivyo na nini Mwakajana hatu kuona jingalako katika Mwame nishanza zote Na tunamini ulifanya kitu kikubwa kwa mashabiki Kwa mbona upatilia ulifanya kitu kikubwa Lakini mwaka uu, semsia Ina kukata kiasi gani Ni kweli, mwakajana hivi ni kata Ni lalamika sana Kwa sababu nifana kitu gini sana kikubwa Na amna na pasi uyote Na mbona niliipata kwa mtuzo Kwa hini likomplain sana, watu na kumbuka Kwa hini kandani hata watu wenye wa na wandaa tuzo Kwa hini kutana wa mpaya mpaka kasa uja wa Nani uja Kwa hini kandani hata watu wenye wa na wandaa tuzo Kwa hini kandani hata watu wenye wa na wandaa tuzo Kwa hini kandani hata watu wenye wa na wandaa tuzo Kwa hini kandani hata watu wenye wa na wandaa tuzo Kwa hini kandani hata watu wenye wa na wandaa tuzo Okay, itakabu kuwa na iwe. Yani, staki tukongreja uchotu kuzitu. Zani mtu wakini ambia, wanae tuzo na zana ambia, staki kuzongreja uchotu kuzitu. Kwa hatu endele na maisha mingini. Hacha tuzo usifanyike, kwa mingini endele, lakini mi staki kuzongreja uchotu kuzongreja uchotu kuzongreja uchotu. Okay, una mpango kuanda na mda tua, au performance kubwa, mbao da timelea, same balibani? Ya, binafsi, kwa sabu na jianda kufanya na taga ntoe album, kwa hiyo, pake nje yu album na takewe kubwa kuda ulu. Nye EP watu wengi wameniuliza mbona ujashikisha wasanii wengi sana au wasanii wa washikaji zako wasanii maarufu wasanii watu wengi waliuliza vitu kama hivyo kwa nikasema bwana hivi vyote nitafanya kwenye album album itashikisha wasanii wengi sana album itakuwa na miziki mingi sana pia 
na naamini package yake namna ambavyo nimepanga iwe itakuwa kubwa kwa kiasi ambacho kitahitaji hizo tours eh kitahitaji nizunguke niwafikie watu wangu popote walipo na biashara iwe kubwa zaidi ya hiyo album kwa hiyo naamini zinakuja hizo kwa sababu ya hiyo album ambayo naiandaa Thank you for your time. Tunategemea kupata burudani kubwa kutoka kwako. Kwa Tunategemea tuendelee kufanya vitu ambavyo vitaendelea kuponga new zetu sisi mashabiki kwa sababu we believe in you. Thank you for your time. Mimi nashukuru sana sana na pia napenda mashabiki zangu waendelee kusikia kazi zangu ndio kwa platform zote duniani unazozijua Spotify, Tidal, Amazon, Apple Music, YouTube na sehemu zingine. Mimi pia napatikana kama Pima Wenge Instagram, Twitter, Facebook na huko YouTube pia. Subscribe to my channel ya YouTube kupata video zangu, tembelea kwenye page zangu, kupata updates za nini ambacho Pima Wenge anafanya kwa kitu. Guys, you enjoyed the show. This was P, the MC, P Mawenge, Msanim Kali, Kamisa Kutoka Tanzania. You can subscribe to our YouTube channel, Busakela TV. You can follow me on my Instagram account, Apple underscore funny. Stay tuned, relax.